പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യ പരമ്പരയിലെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയും ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ വി ബി ടി വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റേറ്റ് ദ മെയിൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി എന്നാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറിയുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ദ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ എലമെന്റ് സെൻട്രൽ ആക്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ടാവാം That is called bone pair and uh, lawn pair. That is the shape of molecules depends upon the total number of electron pair in a molecule. That is one postulator. That is one molecule that is shaped determined. That is the central part of the valence shell. Electron pair is the same. It contains central metal atom contain uh, bone pair and lawn pair. Next point is they are these electron pairs are repelled each other adayidu ee electron pair lawn pair um bone pair um repel eyum the order of repulsion next point is the order of repulsion is lawn pair lawn pair repulsion greater than lawn pair bone pair repulsion which is greater than bone pair bone pair repulsion അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ കൂടി അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഷേപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് വാലൻസിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഉണ്ട് എന്ന് അടുത്ത പോയിന്റ് കൊടുക്കാം ബോൺ പെയർ ആൻഡ് നോൺ പെയർ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദേ ആർ റിപ്പൽ ഡീച്ച് അതർ ആൻഡ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് റിപ്പൽ ഷനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം എൽ പി എൽ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ പി ബി പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി പി ബി പി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് ടു മിനിമൈസ് ദ റിപ്പൽഷൻ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഡിക്രീസസ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ മറ്റൊരു പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഇനി ടു പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ദ മെയിൻ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രിഡിക്ട് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈക്വൽ ടു ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ എത്ര വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സോ ഇൻ എച്ച് ടു ഒ ബോൺ പെയർ ഈക്വൽ ടു ടു ബോൺ പെയർ ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയുള്ളിൽ <laughs> കൊടുക്കാം ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബെൻഡ് ഓർ വി ഷേപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയണം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഇതേപോലെ ആലോചിക്കാം സെൻട്രൽ ആറ്റം നൈട്രജൻ ആണ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ത്രീ ഹൈഡ്രജൻ സോ ബോൺ പെയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഫൈവില് ബോൺ പെയർ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പെയർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ലോൺ പെയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ടോട്ടൽ ഫോർ തന്നെയാണ് ഇതിലും ടോട്ടൽ ഫോർ തന്നെയാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം ഇവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഷേപ്പിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും ടെട്രാഹിഡ്രലാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നൈട്രജൻ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഒരു കോർണറിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ദെൻ ത്രീ ബോൺ പെയർ ഇറ്റ് ഇസ് പിരമിഡൽ ജോമട്രി എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഷേപ്പ് പിരമിഡൽ സോ ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് അമോണിയയിലുള്ള ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ
third question a molecule of type ab2e2 has two bond pair and two lone pair avu ipo nammal parana example thanne adu undu water il two bond pair and two lone pair on adu kondana ab2 bond pair two lone pair two nalla meaning ilana the structure is appo water example la question chodikkana ore reethi parijayapaduthan vendittaan ee chodyam ulpaduthiyathu appo chalu ingane question one mark question varam so the shape is endanu parannu bent or v shape aanu avade ab ab2e2 nu parayna ഫോർമുലയിൽ വരുന്ന മോളിക്യൂൾ എക്സാം എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ടു ഒ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം പി സി എൽ ഫൈവ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് അൺസിമെട്രിക്കൽ വൈ പി സി എൽ ഫൈവ് ഓർമ്മിക്കാം ഫൈവ് ബോൺ പെയർ ഉള്ള ലോൺ പെയർ സീറോ ആണ് ഫൈവ് ബോൺ പെയർ ഉള്ള മോളിക്യൂൾ ആണ് പി സി എൽ ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ പി സി എൽ ഫൈവിന്റെ പിന്നെ ഷേപ്പ് നമുക്കറിയാം ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ പി സി എൽ ഫൈവിന്റെ സെൻട്രൽ ആകം പി മൂന്ന് കോർണർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കോർണർ ആയിട്ട് സി എൽ they are called the equatorial bond ennu vilikkum equatorial bond ennal onnu vida cl molleka onnu vida cl thaaleka idu 90 degree aanu ee bond angle idu 120 degree aanu idina axial bond enna parayam axial bond is longer than equatorial bond aanu ee mugalilekku thaalekkulla axial bond pcl5 ile longer rather than equatorial bond to minimize the repulsion ennu vena namukku reason kodukkam appo adu kondana ee molecule unsymmetrical aayittu nikkunnathu ennu diagram varichu kondu namukku explain cheyan vendi kariyam ini valence bond theory umayittu bandapadunna rendu chodyangalana parijayapadunnathu adil onnamathathu draw the potential energy diagram for the formation of hydrogen molecule h2 molecule engenaan undaaga adutha chodyam adhuvayittu bandapetta thaniyana explain the formation of h2 molecule using vbt ennaan h2 molecule engena undaava by the com combination of two hydrogen atoms two hydrogen atoms h1 h2 ennu parayunna rendu hydrogen atom nammal join cheyunu appo adinte valence electron evide aanulladhu 1s1 aanu hydrogen de ore hydrogen de valence electron matte hydrogen de 1s aanu ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നിൽ വന്നിട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് വി ബി ടി പ്രകാരമുള്ള ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് എസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എസ് എസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒരു സിഗ്മ ടൈപ്പ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പൊ എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഈ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണും വൺ എസ് വണ്ണും മറ്റേ വൺ എസ് വണ്ണും കൂടിയാൽ അവിടെ നമുക്ക് പെയറിംഗ് നടക്കും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കും അങ്ങനെ സിഗ്മ എസ് എസ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഏത് രംഗത്ത് നടക്കുക എച്ച് ടു ഡെഫോമേഷന്റെ നടക്കുക ഇനി അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡയഗ്രാം എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വരെ വേണ്ടു എനർജി ഓൺ ദി വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദി ഇന്റർ അറ്റോമിക് ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള അകലം അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ആദ്യം വളരെ അകലെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജന്റെ അപ്രോച്ചിങ് ആറ്റംസ് വരുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വളരെ അടുത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ അതിന് എനർജി കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഇവിടെ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ എനർജി കുറഞ്ഞു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടി ഓർമ്മിക്കണം എനർജി കുറയുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അപ്രോച്ചിങ് ആറ്റംസ് എന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആറ്റംസ് എന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത് അപ്രോച്ചിങ് ആറ്റംസ് ആണ് ഇനി വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തു എച്ച് എച്ചും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ എച്ച് ടു ഉണ്ടായി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പേ പെയറിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വൺ എസ് വണ്ണും മറ്റ് ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രജന്റെ വൺ എസ് വണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് നടന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഓവർ ഇനിയും നമ്മൾ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എത്തി നോക്കുക ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എത്തി ഇനിയും നമ്മൾ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അടുക്കുന്നതിനൊരു പരമാവധി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് അടുക്കില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള അകലം എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യും അത് ഇവിടെ എത്തി അതായത് ഇനിയും നമ്മൾ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി പെട്ടെന്ന് റൈസ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈനിലാണ് ഞാൻ വരക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എനർജി ഇങ്ങനെ എനർജി റൈസ് ചെയ്യും എപ്പോഴ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകലം വീണ്ടും കുറഞ്ഞത
ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേരിടുന്നു